மசாலா போட்டு இறக்கிக்கலாம் அன்பார்ந்த நேர்களே எங்களின் ஆட்சி கிச்சன் சேனலுக்கு ஆதரவு தந்தமைக்கு மிக்க நன்றி அதே போல் எங்களின் புதிய சேனலான வேர்ல்டு ஹண்டர்ஸ் சேனலுக்கு இதே போல் தங்களின் ஆதரவை தருமாறு தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம் வேர்ல்டு ஹண்டர்ஸ் சேனலின் லிங்கை டிஸ்கிரிப்ஷனில் தருகிறோம் நீங்கள் அதை கிளிக் செய்து வீடியோவை கண்டுகளியுங்கள் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம ஆச்சி கிச்சன் சேனலில் நீங்கள் பார்க்க போகிற வீடியோ கம்மசோறு செஞ்சு முருங்கைக்கீரை குழம்பு வைக்க போகிறேன் முருங்கைக்கீரை குழம்பு வைக்க தேவையான பொருள் எல்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ முருங்கைக்கீரை குழம்பு வைக்கிறதுக்கு வந்து கீரை வந்து உருவி வச்சுக்கலாம் வந்து உருவி முடிச்சாச்சு அடுத்தது பருப்பை வேக வச்சுக்கலாம் கம்பு வந்து இது வந்து எங்க கொள்ளையில விளைஞ்ச கம்பு தான் அதனால வந்து இதுல கல்லு எல்லாம் இருக்கும் அப்படிங்கறதுக்காக அதை வந்து நோம்பி எடுத்துக்கிறோம் பருப்பு வேக வைக்க அடுப்பை பத்த வச்சுக்கலாம் அடுப்பு பத்த வச்சாச்சு பருப்பு வேக வைக்கிறதுக்கு தண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம் பருப்புங்க தண்ணி லேசா சுடுட்டும் சுட வச்சு தண்ணி லேசா சுட்டதுக்கு அப்புறம் பருப்பு போட்டாதான் சீக்கிரம் வேகும் தண்ணி வந்து சூடாயிடுச்சு பருப்பை வந்து அலசி எடுத்து வச்சிருக்கேன் அதை போட்டுக்கலாம் பருப்பு வேகறதுக்கு மஞ்சத்தூள் கொஞ்சம் போட்டுக்கோம் மூடி வச்சு எடிய விடுவோம் அப்பதான் சீக்கிரம் பருப்பு வேகும் முருங்கைக்கீரை குழம்புக்கு போடுறதுக்கு வெங்காயம் தக்காளி ரெண்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதையும் அலசிட்டு அரிஞ்சு பருப்பு ஒரு ரெண்டு கொதி வெந்ததும் அதில் போட்டுக்கலாம் அதிலே போட்டு வேக வச்சுக்கலாம்
சொல்லு பருப்பு வந்து ஒரு ரெண்டு கொதி வந்துருக்கு இப்போ வந்து நம்ம வெங்காயம் தக்காளி அதோடய சேர்த்து வேக வச்சுக்கலாம் இந்த களியும் போட்டு மூடி வேக வைக்கலாம் கம்பு வந்து தீட்ட போகிறோம் நோம்பி எடுத்து வச்சுருந்தோம் இப்போ வந்து தீட்ட போகிறோம் வரலில் போட்டு குத்த போகிறோம் அது குத்தி அந்த உமியை மட்டும் ஃபஸ்ட்டு எடுத்துக்கலாம் எல்லாம் வந்து மழிஞ்சிடுச்சு இப்போ வந்து தண்ணி ஊற்றி தண்ணி தெளிச்சு இப்போ வந்து எடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன் இப்போ வந்து முருங்கைக்கீரை குழம்புக்கு வெங்காயம் தக்காளி பருப்பெல்லாம் போட்டு வெந்துக்கிட்டு இருக்கு நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ வந்து மிளகு சீரகம் பெருஞ்சீரகம் பூண்டு இதை மூணையும் நசுக்கி அதில் போட்டுக்கலாம் பருப்பு நல்லா வெந்துருச்சு அந்த மிளகு சீரகம் பூண்டு இது மூணும் எடுத்து வச்சிருக்கேன் ஆனாலும் அதையும் போட்டுக்கலாம் மிளகாத்தூள் வந்து தேவையான அளவு போட்டுக்கிறேன் உப்பு தேவையான அளவு இப்போ வந்து பருப்பு வேக வச்ச தண்ணி மட்டும்தான் இருக்கு நம்மளுக்கு இது குழம்பு கொஞ்சம் ஜாஸ்தியா தேவைன்னா கொஞ்சம் நம்ம தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இப்போ எனக்கு குழம்பு கொஞ்சம் ஜாஸ்தியா தேவைங்கிறதுனால நான் தண்ணி கொஞ்சம் ஊற்றிக்கிறேன் மூடி வச்சு ஒரு பத்து நிமிஷம் கொதிக்க விடலாம் கொதிச்சதான் அப்புறம் கீரையை போட்டு நம்ம தாளிச்சுக்கலாம் குழம்ப குழம்பு வந்து கால் நேரம் கொதிச்சிடுச்சு இனிமேல் நம்ம கீரையை போட்டு இறக்கி தாளிச்சிடலாம் குழம்பு வந்து நல்லா கொதிச்சு சுண்டி வந்துருச்சு கீரையை எடுத்து வச்சுக்கலாம் போட்டு இறக்கிக்கலாம்
கீரை போட்டு கீரை வெந்துருச்சு இப்போ வந்து இந்த கூட்டு மாவுன்னு சொல்லுவாங்க இந்த கம்மு மாவை வந்து நைஸாக அரைச்சி அதை கரைச்சி ஊற்றுவாங்க அதை கரைச்சி ஊற்றிக்கிறேன் முருங்கக்கீரை குழம்பு தாளிக்கிறதுக்கு வந்து நான் எண்ணெய் ஊத்தி கருவடம் போட்டு தாளிக்க போறேன் கம்மசோறுக்கின்றதுக்கு இப்போ முருங்கக்கீரை முருங்கீரை குழம்பு வச்சு எடுத்து வச்சாச்சு இப்போ சோறுக்கின்றதுக்கு ஒலை வச்சுக்கலாம் சோறு வடித்த கஞ்சி தண்ணி ஊற்றுறேன் கஞ்சி தண்ணி ஊற்றுனா சாப்பாடு வந்து நல்லாயிருக்கும் நல்லா வழ வழன்னு இருக்கும் அதனால் கஞ்சி தண்ணி ஊற்றிக்கிறேன் கஞ்சி தண்ணி ஊற்றிட்டேன் இப்போ வந்து நம்ம சாதா தண்ணி தான் ஊற்றுறேன் கஞ்சி தண்ணி கொஞ்சம் ஊற்றுனா போதும் வலை வந்து நல்லா கொதிக்கணும் இது நம்ம மூடி வச்சு நல்லா எரிய விடலாம் வலை வந்து நல்லா கொதிச்சிடுச்சு தண்ணியை வந்து இப்போ நம்ம கொஞ்சம் மொண்டு வச்சுக்கலாம் சுடுதண்ணி வந்து கொஞ்சம் முண்டு வச்சுட்டேன் இப்போ வந்து பச்சை தண்ணி கொஞ்சம் ஊத்துறேன் ஏன்னா கொஞ்சம் ரொம்ப சூடா இருக்கிறதுனால ஊத் நம்ம மாவை கொட்டி கிண்டுனோம்னாக்கா கட்டி கட்டி ஆயிடும் அதனால இப்போ வந்து பச்சை தண்ணி கொஞ்சம் ஊத்திருக்கேன் நல்லா வந்து கெட்டி ஆகிட்டு வந்துட்டு இருக்கு நம்மளுக்கு ரொம்ப கெட்டி ஆயிடுச்சுன்னா நம்ம சுடுதண்ணி மொண்டு வச்சு அதை கூட ஊற்றி கிண்டிக்கலாம் இப்போ நல்லா வந்து கட்டி இல்லாமல் நல்லா வந்துருக்கு இப்போ நல்லா வேகணும் இது நம்ம கொட்டும் பொழுது மாவும் நல்லா உதிரி உதிரியாக இருக்கணும் ரொம்ப கட்டியாக இருக்கக்கூடாது உருண்டை உருண்டையாக அடுப்பும் எரியக்கூடாது கரண்டியால் கிண்டக்கூடாது ஆப்பையால் கிண்டுனா தான் நல்லா கட்டி ஆகாமல் இருக்கும் அந்த காலத்துலலாம் எல்லாம் பானையில் ஆப்பை இந்த மாதிரிலாம் அப்போ தான் செஞ்சு சாப்பிட்டாங்க இப்போல்லாம் அதை யாரும் கடைப்பிடிக்கிறது இல்லை அந்த மாதிரி செஞ்சு சாப்பிட்றது தான் நல்லாயிருக்கும் மண்பானையில் சமைச்சு சாப்பிட்டாலே அதோடய டேஸ்ட்டே தனி பத்து நிமிஷம் மட்டும் மூடி வச்சு இறக்கிக்கலாம் 
ஒரு பத்து நிமிஷம் நம்ம மூடி வச்சுருந்தோம் நல்லா வெந்துருச்சு நல்லா கெட்டியாயிடுச்சு நடி கொஞ்சம் லூஸாக இருந்தது இப்போ நல்லா டைட்டாகிடுச்சு நல்லா கட்டியாக இருக்குது நம்ம நம்ம இறக்கி வச்சுக்கலாம் இறக்கி வச்சுக்கலாம் கம்மா சோறு முருங்கைக்கீரை குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு உங்களுக்கு சாப்பிட்டு பார்த்து டேஸ்ட் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுவேன் கம்மா சோறு முருங்கீரை குழம்பு ரொம்ப நல்லா இருக்கு நல்ல டேஸ்டாகவும் இருக்கு இந்த கம்பு இடித்து செஞ்சதுனால நல்ல வாசனையாகவும் இருக்கு நல்லா இருக்கு கீரை குழம்புக்கு வந்து இந்த மாவு இடித்து போட்டு வச்சதும் நல்லா கெட்டியாக சூப்பராக இருக்கு இந்த கருடம் போட்டு தாளித்தது நல்ல வாசனையாக இருக்கு சூப்பராக இருக்குங்க முருங்கைக்கீரை குழம்புக்கும் இந்த கம்மு சோறுக்கும் முருங்கைக்கீரை குழம்பு மட்டும் இல்லை கருவட்டு குழம்பு வச்சு கூட நம்ம கம்மு சோறுக்கு சாப்பிட்லாம் நல்லா இருக்குது நீங்களும் இந்த மாரி செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள் சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு வீடியோவில் எப்படி இருக்குன்னு வீடியோ எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லி கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தாக்கா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல்லைக்கானே கிளிக் பண்ணுங்கள் மறுபடியும் இன்னொரு அழகான வீடியோவில் சந்தி